Herr Swanberg würde hier nicht investieren, wenn es nach dem Motto Heimreise statt Einreise ging. Wir brauchen Investoren aus dem Ausland, damit es hier wirtschaftlich vorangeht. Dazu brauchen wir Unternehmen wie Jacobi Kaboni. Insofern, ich sage jetzt mal nichts für mich persönlich, sondern ich sage einfach mal den Nazis am 27. September keine Stimme. Letzter Punkt, ich wünsche Ihnen allen ein wunderschönes Fußballspiel. Ich kann das leider nicht ganz verfolgen, weil ich zurück zu unserem Familienfest in Rathenow will. Ich wünsche euch ein tolles Spiel und ich würde den Allstars hier heute die Daumen drücken. Alles Gute für Sie. Ja, vielen Dank, Herr Gold. Ich glaube, da gibt es politischen Konsens in dieser einen Sache, die Sie erwähnt haben. Und da hat es dann auch entsprechend den Applaus gegeben. Aber jetzt wollen wir uns natürlich wirklich dem widmen, warum so viele hier in das Stadion gekommen sind, nämlich ein Fußballspiel, ähm, das ganz besondere Stars vorhält. Wir wollen mal sagen, welche Partie es ist. Es ist, es ist ja die Heimmannschaft TSV, TV Chemnitz. Schön Chemnitz. Genau, Chemnitz, meine Damen und Herren. So, und das, und das gegen die äh, Jacobi Carbons All-Star Deutschlands. Und lieber Frank, du stellst die Lokalmatadoren vor. So ist es. Meine lieben Sportfreunde, ihr alle kennt uns hier. In der Halbzeit gibt es noch eine tolle Verlosung hier vorne, eine Tombola. Es werden Preise spendiert. Und uns hat dieses Spiel heute, ich lade es einfach noch mal sagen, die Jakobi Carbon Service Europe GmbH spendiert. Dankeschön, Herr Warnberg. Ich komme zur Verlesung unserer Spieler. Wir können dann alle mal für uns hier bewegen. Mit der Nummer 1 beim TSV im Tor Mario Jotta. Mit der Nummer 2 Olaf Krause. Die Tür trägt heute Robin Fischer. Mit der Nummer 5 Konstantin Gede. Die Nummer 6 Christian Ole. Nummer 7, Björn Stumacher. Die Nummer 9 trägt heute unser All-Star Guido Block. Die Nummer 10, Christian Freidang. Die Nummer 11, Lars Posolski. Mit der Nummer 15, Sebastian Kaiser. Und die Nummer 16, René Bolze, der heute den Spielführer macht. Ja, ein Applaus für den TSV Kimi Brennnetz und jetzt kommen wir zu den Jakobi Allstars. Es sind bekannte Fußballer, ich könnte jetzt sehr vieles zu jedem Spieler sagen, aber das Spiel soll ja auch angepfiffen werden. Ich gehe das deswegen auch ein bisschen kürzer und knapper durch. Mit der Nummer 1 Frank Bellack, mit der Nummer 2 und der ist dann schon sehr bekannt, Rainer Schütterle. Und dann einen, den man hier in der Region nicht vorstellen muss, da muss man nicht viel sagen, er war mal... Der teuerste Transfer der Bundesliga 1998 für 25 Millionen nach Florenz. Begrüßen Sie mit mir Jörg Heinrich mit der Nummer 4. Dann ehemaliger Profi Hans-Peter Knecht und dann, den kenne ich dann wieder ganz gut, die Axt auch genannt, Uli Borowka. Er hat Ewigkeiten in Bremen gespielt, da komme ich hier eher. Dann Wolfgang Seguin vom ersten FC Magdeburg, Olaf Marschall, ehemaliger Profi Kaiserslautern, Michael Hartmann, Hertha BSC, Jürgen Schulz, Tennis Borussia Berlin, Markus Marin, ehemals beim HSV gespielt, Lewe Käser Bülent, Fürstenwalde, Michael Pohl, ebenfalls Fürstenwalde und dann haben wir noch auf der Ersatzbank, aber die werden später auch eingewechselt, auch Herrn Swanberg, der wird sich hier ein Stell dich ein auf dem Fußballplatz geben, da freue ich mich besonders drauf, Stefan, und äh, wir haben Otto Fressdorf, äh, wir haben außerdem... Heinz Steinborn und Uli Stojenski vom ASK Vorwärts und der Heinz Steinborn, das will ich nicht äh, äh, verschweigen, spielt oder spielte für den ersten FC Magdeburg. Ganz kurz noch zu den Unparteiischen, das ist zum einen Felix Burkhardt und Frank Regener und Sven Höhle. Ja, und wir wünschen uns ein schönes Spiel, das angefangen wurde. Ein Applaus, meine Damen und Herren. Vorsichtig, vorsichtig. Nicht, dass deine Stimme höher wird nachher. <lacht> 
Na Frank, das war zumindest mal der erste Torschuss, den ich gesehen habe, wenn es auch knapp vorbei ging, aber so langsam, glaube ich, geht es zur Sache und äh, der TSV Chemie Premnitz äh, sieht gegen die alten Herren, äh, muss man sich durchaus noch ziemlich reinhängen. Nein, muss man nicht, das geht noch auch noch anders lang, glaube ich, das werden wir sehen. Thank <laughs> you. 
Kostka kurz mal reingegangen in den Mann, aber das war alles was sauber. Ja, immer noch 1 zu 0, 0 zu 1, wie man sieht. Und ich höre jetzt ein wenig, ihr seid mir noch etwas zu leise. Vielleicht brauchen unsere Jungs da noch einen kleinen Weckruf hier. Gebt alles. Ich glaube, die sind hier wie geschockt durch dieses 1 zu 0, mein lieber Frank. Ja, das ist ja echt ein Verhältnis. Das war ein starker Kopfball von Lars Pusowski. Andersrum, das habe ich anders gesehen, aber das ist natürlich falsch. Der Unparteiische wird hier in jedem Fall recht haben. Ich glaube, Tatsachenentscheidung nennt man sowas. Aber wir haben ja auch den Kameramann neben uns. Hier wird alles erkannt. Also wenn hier irgendwas passiert, was der Unparteiische nicht sieht, gibt es natürlich im Nachgang dann eine Verhandlung und auch eine Sperre nehme ich an. In der Halbzeitpause schauen wir uns die Zeit über an. Ja, gut zugemacht von den Allstars, aber der Angriff ist noch nicht zu Ende. Einmal Schütter Ja, wo soll er hinspielen?
Ergebnis 8 zu 0. Läuft das hier immer so? Oh, die Jakobi-Mannschaft wieder im Vorwärtsgang. Das hätte Rainer Schuh. Ey, da guck doch mal da hin, er rennt auf Rahmen und alles. Weiter auch mehr nehmen den Vorrat. Schwer zu drehen gewesen vor der Halbzeit. Er lobt es ja wo alles nicht, oder was? Mal wieder in Richtung Jakobitor, aber recht gut geklärt hier von der Abwehr. Ja, witzig. Halt den ran. Ne, hier aber hier oben. Also. Thank <laughs> you. 
Ja, man sieht sofort, Frank, du, du pendelst das ein bisschen wachsamer geworden jetzt. Hier ist über den Kapitän. René Wolfe. Ja, und ein Stück fest, der Wettergott, der ist halt voll auf unserer Seite, der hat es hier schon lange im Kalender gehabt. Also was will man mehr? Schönes Wetter und ein schönes Spiel. Leicht verrutscht von diesem Block, aber es wird. Eine Ecke ausgeführt für die Allstars von der Nummer 2. Keiner Schutterle. Lange Zeit später beim KSC. Und wie gesagt, der aktuelle Vizepräsident. dass man ähm, so direkt in der Nähe, eben hier in Rathenow, ähm, jemanden hat, wie Jörg Heinrich, der wirklich auf der internationalen Fußballbühne so eine große Rolle gespielt hat. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, wir Premiere sind sowieso sehr fußballbegeistert. Wir haben auch Stadtliga und in verschiedenen Ligen wird in allen Altersklassen gespielt. Und das früher sogar bis DDR-Liga her. 
Markus Marino, ich knapp vorbei am Tor. Also wenn da oben im rechten Winkel gegangen wird, den Tor war da nicht mehr gekriegt. Da also muss er fliegen können, aber das war auch dumm. Klar sieht er das. Natürlich hat er es gesehen, klar. Ja, das liegt an. Die jungen Leute sind schneller auf dem Bein als ein Hans-Peter Knecht vielleicht, aber der weiß genau, in welchem Moment er auf den Ball treten muss, damit er weggeht. Und wir haben jetzt auch mal wieder einen kleinen Standard. So, Freistoß für die Fremdnetzer. Na, das ist nichts, um es direkt zu machen, würde ich sagen. Oder? Ah. Er macht es direkt. Ja, es läuft die 41. Minute. Wir haben die erste Halbzeit fast geschafft. Immer noch schön ausgeglichen 2 zu 2. Aber nochmal Angriff von den Jakobi Oysters. Wollen die noch mit Führung in die Kabine gehen? Olaf Marschall, aber das gibt einfach Abschlag. Nicht auf Schulz. Und Jörg Heinrich jetzt hier ein Applaus für den. Aber da den Ball relativ schnell verloren. Jetzt die gefährliche Situation in der ersten Halbzeit. Selbststellung. 
Ja, hier gibt es schon die ersten Proteste aus dem Publikum, so würde ich das sehen. Das ist Fußball. Der Schiedsrichter hat in jedem Fall immer Unrecht, wenn er gegen die eigene Mannschaft pfeift. Da ja, schlimm wird es dann immer, wenn aus dem Publikum irgendwann die Gesänge kommen, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ja, deswegen wahrscheinlich. Ja, es läuft nochmal ein Angriff über die Jakobi aus Stars Deutschland. Ganz aktiv Jürgen Schulz hier. Michael Hartmann. Olaf Marschall und ja, auch wieder. Und jetzt der Konter. So, welche Minute haben wir? Uh, 45 ist eigentlich schon. Da muss das hier der letzte Angriff sein. Ich sehe Felix Burkhardt noch nicht mal auf die Uhr gucken. Er lässt das erstmal laufen. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ähm, wer so neu auf dem Platz steht. Mann hier auf dem Platz, dann viermal DDR-Meister, 
für die DDR-Nationalmannschaft. Ähm, und auch die Nummer 7. Ich jetzt in Spielen, auf der ist hier kein unbekannter Wolfgang Sigmund. Paula, und das war ein gefährlicher Schuss von Uli Dorofka. 74 war Paul nämlich Europapokalsieger, der, äh, Europapokal, der Pokalsieger, 21 A-Länderspiele, Bronze bei Olympia 1972. Ja, wir kennen ihn vom FC Magdeburg.
Zeit habt ihr noch genug, aber immer wieder gehen die Jakobi Allstars Deutschlands in Führung und äh, sie haben ja auch noch eine, eine Geheimwaffe auf der Bank sitzen, nämlich Stefan Swanberg, den Chef von Jakobi Deutschland. Den wollen wir nachher auch noch sehen. Schöne Parade. Das machen wir jetzt mit unserer Geheimwaffe, Guido. Ja, man sieht einfach die doch technische Überlegenheit der All- und All-Stars, sage ich jetzt mal. Aber dieser Versuch des Fallrückziehers war ja auch nicht schlecht. Und das war auch ein Applaus, wer hat auch gekriegt.
Also ich kann ja sagen, das nächste Mal auf Thomas Wallenberg, da muss er hinterher. Er wird angefeuert von seiner Belegschaft. Ich grüße die Jakobi Leute, die jetzt schon wieder 1880. Ja, ich finde das auch großartig, dass er sagt, ich ziehe den Anzug aus, ich ziehe das Fußballtrikot an und gebe hier nochmal richtig Gas und reihe mich hier ein in eine so große Garde von ehemaligen Profis. Da gehört schon ein bisschen Mut dazu. Ja, man hört es aus der Ecke, die Stefans Anforderungsanrufe. Und gleich eine Flankenhereingabe. Die wollen natürlich versuchen, ihn ein Tor machen zu lassen. Der Konter eingeleitet über René Bolze und jetzt geht es wieder nach vorne. Es baut nochmal Druck auf jetzt hier. Das ist auch wieder für den guten Zweck. Und wie mir zwar noch in einem Telefonat sagte, möchte er auch unsere Jugend fördern. Finde ich gut. Er wird die Schulen unterstützen und er hat die Zukunft für sich. Ja, auch diese Aktion Platz da, glaube ich, ist ganz wichtig. Man darf ja den gesellschaftspolitischen Aspekt von Sport gerade für Jugendliche nicht außer Acht lassen. Wenn ich mich mit dem Sport engagiere, dann brauche ich mich nicht mehr in irgendeinen anderen Gruppierungen zu engagieren. Und äh, da haben wir aber ganz kurz äh, die Ansprache zu unterbrechen. Und äh, Frank, ich bitte dich, die Nummer 6 herauszukramen. Mal sehen, ob ich sie noch finde. Also 2 zu 6 der Zwischenstanddienst. Also 6 zu 2, liebe Brennnutzer, ich verstehe, dass ihr geschockt seid, aber ich glaube, jetzt müsst ihr eure Mannschaft mal unterstützen. Gegen Freiburg, wie es jetzt steht, 
Können wir nicht sagen, das machen wir dann hier nach dem Spiel. Jetzt wollen wir uns auf dieses konzentrieren. Ja, jetzt macht sich Unmut im Publikum breit. Es ist klar, die Frustration setzt sich durch beim 6 zu 2. Und Stefan Zwanberg hat den Ball. Nochmal an Olaf Larscher jetzt. Für Heinrich bietet sich an. Heinrich, Zwanberg. Das sieht doch ein bisschen... Ja, warte! Ja, 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 Der Mann von Jakobi Deutschland, der läuft sich hier langsam warm. Stefan Swamberg ist an dem noch Fußballprofi verloren gegangen. Der nächste Angriff von Jakobi Deutschland läuft. Und so haben wir natürlich auch ein internationales Spiel. Denn der Mann ist Schwede, das darf man nicht vergessen. Alter Schwede. <lacht> Und immerhin, Pemnitz macht auch wieder einen rein. Ich glaube, nein, 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 Ja, ich bin gespannt, wie die letzte Viertelstunde von Premnitz aussieht, diese legendäre, die mir hier angekündigt wurde. Jetzt sind sie ja, jetzt kommt jetzt, die kommt jetzt hier. Freut sich einmal an einen Tor, ich noch sehen hier. von TSV. Thank <laughs> you. 
Wunderbar gespielt hier von Dennis des Heffers drin. Die Abwehr stand dann auch nicht mehr durch die Nummer. Markus Marin. ganz erstaunt und ich musste sieben legen. Sowas nein. Ja, ich glaube, das wird schwer zu drehen sein und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, wie viel technische Überlegenheit, die man einfach hat, die man im Blut hat, die man einfach immer noch hat, wenn man mal in so hohen Klassen gespielt hat, hier doch dann den Ausschlag gibt für den Sieg, denn das ist, glaube ich, jetzt schwerlich aufzuholen, auch nicht mehr in eurer Viertelstunde, die ihr da habt. Ähm, zum Schluss, das wird mich doch sehr wundern. Man sieht jetzt auch einfach, wie die Profis doch anfangen zu spielen mit den Premnitzern. Und Stefan Zwanberg, aber da, der ist vorher weg. Schön, 
Ja, es wäre schön, wenn er jetzt die Spieler gestanden hätte, aber der Trick war nicht schlecht. Ja, lang kann ich mehr sein. Und die Fötig Anna wird gleich angehen. Ja, nachdem die erste Halbzeit sehr ausgeglichen war, wie wir vorne bestätigen können, es hat sich jetzt gezeigt, dass die alten Hagen es drauf haben. Ne? Sehr wachsam, euer Torwart, der Kevin. Thank <laughs> you. 